Detaylı Dükkanı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle bir soruya cevap bulacağız. Bu sorumuz şu. Sürekli bahsediyorsunuz, sürekli bahsediyorsunuz. Detaylı Dükkanı hibrit koruma paketi nedir? Niçin yapıyoruz? Bu uygulama paketleri arasında en fiyat performans açısından uygun olanı. Bunun detaylarından bahsetmek istiyorum. Daha önce bunu farklı şubelerde ifade ettiğimiz videolar vardı ama bunu bir de benden duyun istiyorum. Böyle birazcık size detaylı bir biçimde açıklamaya gayret edeceğim. Videomuzun konu Opel Astra. Gördüğünüz gibi harika bir rengi var. Kırmızı. Maalesef şöyle birazdan şimdi göreceksiniz. Ben fotoğraflar üzerinden de size göstermeye gayret edeceğim. PSA grubu araçlardaki pus fazlasıyla bunda da belirgin bir halde mevcut. Bunun çözümünden de videonun içerisinde bahsedeceğim. Şöyle ki hibrit paket neymiş, niçin yapıyormuşuz, neleri içeriyormuş bu soruların cevaplarını almak için videoyu izleyelim. Şimdi uygulamalara geçmeden önce normalde biliyorsunuz tünelde başlamayız videolara. Uygulama aşamalarında tünelde olur aracımız ama ciddi kusurlar var. Maalesef 0 kilometre araçlar kusursuz değil. Bunu yani artık söylemekten yoruldum. Video içeriklerinde bundan bahsetmekten yoruldum ama yapacak bir şey yok. Gelen her araçta maalesef çok benzer şeylerle karşılaşıyoruz. Ben de ısrarla göstermeye devam edeceğim o yüzden. Birincisi araç PSA grubu bir araç biliyorsunuz. Ve aracın bütün boyalı aksamında hep bahsettiğimiz pus tabakası mevcut. Bunu videolarda ben size gösteremiyordum ama özellikle bu araçta birazdan göreceksiniz. Kaputunda bir bölümde pusu giderip daha sonra e, ikisi arasında fotoğraflar üzerinden ekrana gelebilecek şekilde kıyaslamalar yapacağım. Size bu, bu videonun içeriğinde bunu net olarak gösterebileceğimi düşünüyorum. Çünkü bunun için özellikle çaba sarf edeceğim. Bu bahsettiğimiz 0 kilometre araçtaki polisajın niçin yapıldığına güzel bir cevap olmuş olacak. Araçta ciddi bir piyano bilek tabaka mevcut. Bu piyano bilek tabakaların üzerinde çok ciddi seviyede kılcal çizikler mevcut. Boya yüzeyindekiler hani o kadar belirgin değil ama özellikle piyano bileklerde çok ciddi kusurlar var. Bunların da hani düzeltilmesini ve üzerinden şeffaf kaplamayla koruma altına alınmasını gözlemlemiş olacaksınız. Şimdi yine fotoğraf da çekeceğim telefonumla. Ekranınızda sizin bulunacak. Şurası B sütunu. B sütunları zaten kolay çizilir biliyorsun. Şimdi şurada normalde sıfır araçlarda bir koruma bantı vardır biliyorsunuz. Bu koruma bantı buradan sökülmüş. Doğal olarak araç teslim edilirken özellikle siz uyarmamışsanız zaten sökeceklerdir. Bunda bir mahsur yok. Ancak söküldükten sonra yüzeyde ya bu araç bir defa yakanmıştır büyük bir ihtimalle. Daha fazlası mümkün değildir. Doğrudan buraya geldi çünkü zaten. Şurada görmüş olduğunuz kılcal çizikler tek seferlik bir yıkamada nasıl oluşabilir? Bakın daha koruma bantlarının kalıntıları üzerinde. İşte bu hassas olmayan yıkamayla oluşabilir. Bundan gerçekten çok muzdurum. Biz artık bıktık söylemekten yorulduk ama hala daha maalesef bu şekilde geliyor araçlar. Biz düzeltmeye devam ediyoruz. 0 kilometre 0 kilometre olmuyor. Bunu müşterilerimize açıklamaya devam ediyoruz. Bıkmadan usanmadan da sürekli bunu sürdüreceğiz. Bunlardan gerçekten yorulduk artık. Boya hatalarından boya yüzeyindeki böyle bir rahatsız edici tonlamadan gerçekten yorulduk ama yapacak bir şey yok dediğimiz gibi biz bunları düzeltmek için çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi Aracın ön hazırlık aşamalarını az biraz görüntülerde vardı zaten takip ettiniz. Kil uygulaması yapılıyor şu an araca. 0 kilometrede olsa kil uygulaması yapıyoruz bildiğiniz gibi. Niçin yaptığımıza dair yine B sütunları üzerinden size bir örnek göstereceğim. Az önce bahsetmiştim yapışkan kalıntıları var diye. Bu yapışkan kalıntılarını yüzeyden kille rahatlıkla alabiliyoruz. Şöyle ki. Bu uygulama şu an. Geride hani o kenarlarda az önce görmüştünüz ya yapışkan kalıntıları onu da almamızı sağladı. E onun dışında aracın çeşitli bölgelerinde var olan pürüzler varsa onlar da giderilmiş oldu. Şimdi ön hazırlıklar tamamlanmak üzere kilden sonra araç bir kez daha yıkanacak ve kurulanarak uygulama tünelimize almış olacağız. Böylelikle ön hazırlık süreci tamamlanmış olacak. Evet, ön hazırlıkları tamamladık e, Opel Astra'da. Şimdi artık polisaj süreci başlayacak. 
şu an birazcık kuruması için bekliyoruz. Polisaj süreçlerini de çok çok kapsamlı değil. Bu biraz daha böyle paket içerik bilgisi veren bir video olduğu için çok çok kapsamlı değil. Ama olabildiğince göstermeye gayret edeceğim sizin için. Bu sırada hani her videomuzda yapıyorum ya bir taraftan hangi araçlarla ilgileniyoruz? Normal gösterdiğim araç dışında onları da göstermek istiyorum. Bu tarafta bir tane Skoda Superb var. Bu da sıfır denebilecek nitelikte. Tam sıfır değil. Böyle bayiden çıkıp bize gelmiş değil ama yine yanlış hatırlamıyorsam 2000 km civarındaydı kilometresi. Ee, güzel bir serin kaplama uygulaması yapıldı bunda da. Yine hibrit paket. Ee, kaputunda şeffaf kaplama uygulaması tamamlandı. Farlarında hibrit paketin içeriği olan. Serin kaplamanın ikinci katmanı e, bugün ya da yarın sabah galiba planlamam öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Uygulanacak ve teslimata hazır halde olacak bu aracımızda. Karşıda bir tane Golf var. Instagram'da da paylaşmıştım onu ama bu araçta boya ve göçük işlemlerimiz de var. Onların önemli bir kısmı tamamlandı. İçte ise detaylı iç temizlik tamamlandı. Ya da son dokunuşları kaldı sadece öyle ifade edeyim. Şu an sadece sürücü koltuğu takılı durumda. Onun dışındaki koltuklar dışarıda kuruyorlar. Bir de burada Mercedes R320. Çok değişik bir araç görüyorsunuz. Bunun ayrıca videosu gelecek zaten. Ee, o videoda çok daha kapsamlı bir şekilde göstereceğim. Şu an boş kar servis tarafında aynı e, biliyorsunuz e, işletmemizin bir parçası olan boş kar servis tarafında şu an mekanik bakımları yapılıyor. Onun dışında lastik, jant boyası, e, daha sonra iç detaylı temizlik, dış hibrit paket uygulamaları vesaire bayağı bir süreci olacak. Bunu başlı başına bir hani bağımsız video şeklinde size göstermeyi hedefliyorum. Bunun için de takipte kalın. Çok değişik, çok güzel bir araç. Yaşam Kent'teki uygulama merkezimizde misafirimiz olanlar zaten biliyordur. Buradaki benim masam doğrudan uygulama tünellerimizin karşısında. Benim gördüğünüz gibi bilgisayarım, masam ve araçlar. Yani burada bütün süreci doğrudan hani tüm uygulamaları bizim ekibimizin gerçekleştirdiği süreci nasıl takip ettiğimi buradan görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Her şey kontrol altında, her şey benim gözetimimde devam ediyor. Olması gereken de o zaten siz de biliyorsunuz. Bu şekilde uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Bunlar da böyle videonun içerisinde direkt video konusuyla ilgili olmasa da parantez notlar diye görebilirsiniz. Şimdi aracın diğer uygulamalarıyla devam edelim. Şimdi uygulama sürecimiz devam ediyor. Daha önce videonun başında bahsettiğim o hani 0 km araçtaki pus görüntüsü vardı ya. Tek aşamalı polisajı niçin yaptığımızı. Şöyle bir kutucuk içerisinde göstermeye çalıştık. Şimdi normal çektiğimiz kameralarla bunu yine gösteremeyecektik ama ben birkaç farklı açıdan puslu tarafı ve uygulama yapılmış tarafı görebilirsiniz. Bizim sıfır araçlarda yaptığımız işlem bu pus görüntüsünü gidermektir. Bu tek aşamalı bir polisajdır. Yani en maksimum parlaklığa getirelim ki o parlaklık yüze yansısın. Çünkü bu kaputta şeffaf kaplama uygulaması yapılacak. Yapılacak olan şeffaf kaplama uygulaması eğer ki bu kusurlu yüze yapılırsa buradaki parlaklığı yukarıya yansıtacak. İstiyoruz ki tamamen kusursuz olsun ve bu sayede en kusursuz görüntüyü üst kısma yansıtsın. Bütün derdimiz amacımız bu. B sütununda da çok benzer bir şey var. Onu da göstereceğim size. Yine yakın plan görüntüleri göreceksiniz zaten. Alt kısımda uygulama yapmadık. Çizikleri şöyle görüyorsunuz. Üst kısımda uygulama yaptık. Bunun 0 kilometre bir araç olduğunu tekrar hatırlatıyorum size. 0 kilometre. Eğer ki 0 kilometrede hiçbir işlem yapmadan seramik kaplamayı da şeffaf kaplamayı sürebiliyor olsaydık işte koruyacağımız yüzey bu olacaktı. Bunu korumaya ihtiyacımız yok ki bu zaten başına gelebilecek her şey gelmiş durumda. İşte hani sıfır kilometre araç yine sıfır değil yine sıfır değil işte derdimiz bu. Telefonda müşterilerimize bilgi verirken bazen şu husus dikkatimi çekiyor. Ya hani hangi aşamaları gerçekleştirdiğimizi soruyor müşterilerimiz haklı olarak. Biz polisaj işlemi yapıyoruz dedi mi? Ya zaten araç sıfır kilometre diyorlar. Hayır kusura bakmayın. Araç sıfır kilometre olabilir. Aracın boyası sıfır değil. Bu araç hangi ülkede üretildiyse 
işlem gördü, üretildi, boyandı, Türkiye'ye kadar geldi, bayi satın aldı, bayi müşterisine sattı, bize ondan sonra geldi. Motoru sıfır olabilir, şanzımanı sıfır olabilir ama sıfır bir boya gelmez, gelemez zaten. İşte buradaki çizikler de bunun en güzel kanıtıdır. Konumuz hibrit korumanın özellikleri ama yeri gelmişken bunu göstermeden de geçemezdim. Araçlarınızın kesinlikle size sıfır kusursuz bir boyayla falan teslim edildiğini zannetmeyin. Mümkün olduğunca az dokundurun. Mümkün olduğunca yıkatmayın. Hep söylediğimiz, hep anlatmaya çalıştığımız şey işte tam olarak bu. Burada ben şu an bu üst düzeye işlem yaparken birkaç mikron, bir iki mikron, belki üç mikronluk aşındırma yapmak zorunda kaldım. Sıfır bir araçta şu görüntüyü elde etmek için niçin polisaj yaparak aşındırma yapıyoruz ki? Bu çizik olmasaydı sadece parlatma yapacaktım. İşte anlatmak istediğim şey bu. Umarım ifade edebilmişimdir. Diğer uygulama süreçlerini takip edelim. sürecinin daha sonuna geldik. Şimdi sizin izlediğiniz aşamalar vardı ya hibrit paketin içerisinde neler olduğunu herhalde ifade edebilmişizdir gösterebilmişizdir diye düşünüyorum. Birkaç özelliğinden bahsedeceğim bu paketin. Bu paket sıfır araçlar için en ideal uygulama paketidir. Niçin? Fiyat performans olarak uygun. Bizim en değerli parçalarımız neler araçta? Kaput ve farlar. Bu araçta kaput ve farlar için şeffaf kaplama, diğer aksamlar için seramik kaplama uygulandı. İşte hibrit hale getirme, bir araya getirme dediğimiz şey aslına bakarsanız tam olarak bu. Detailing dükkanı hibrit koruma paketiyle koruma altına alınan bir araçta bu işlemlerin tümü şu ana kadar izlediklerinizin yapılmış, uygulanmış oluyor. Bunun dışında bir hibrit ekstra paketimiz var, bir üstü. Ee, tam arkadaki araçta mevcut ama onu birazdan göstereceğim. Eğer çamurluklara da bu uygulamayı yapmış olsaydık, şeffaf kaplama uygulamasını, hibrit ekstra uygulaması gerçekleştirmiş olacaktık. Bunun bir basamak üstünde ne var? Bir basamak üstünde ise komple şeffaf kaplama var ki kanalımızda birçok video zaten örneği mevcut. Boyalı aksamların tümünü şeffaf kaplamayla koruma altına aldığımız paket elbette ki en ideal paket. Ancak maliyetleri biraz daha yüksek. Eğer ki bütçeniz uygunsa birinci planda bunu tavsiye ediyoruz. İkinci planda hibrit ekstra paketini tavsiye ediyoruz. Çamurluklarda dahil olan. Üçüncü planda ise yapacak bir şey yok. Bütçemiz bu kadar diyorsak en kötü ihtimalle yapmamız gereken işte bu araçta uyguladığımız aşamalar hibrit koruma paketidir. Bunun dışında Sıfır araçlarda en çok bunu uyguluyoruz ama sadece seramik kaplama paketlerimiz de elbette var. Ancak sadece seramik kaplama paketlerini uyguladığımız zaman kaputumuzu ve farlarımızı taş izlerine karşı koruma ihtimalimiz olmuyor. E bu yüzden de biz eğer ki aracınız sıfırsa hibrit koruma paketini özellikle tavsiye ediyoruz. Şimdi videonun geçen kısmında izlediğiniz uygulama süreçlerinde bir kameramızın ayarlarıyla ufacık oynamışız. Kameramızın ayarından böyle bir pır pır pır pır görüntüler maalesef oluşmuş. Ama bu ara bilmiyorum gündemi takip edenler biliyorlardır. Bazıları var böyle yok kamera pır pır ediyorsa zaten istediğimiz parlak olmuştur falan. Yok onunla bir alakası yok. Biz tamamen istem dışı yapmışız. Gerçek parlaklık budur gördüğünüz gibi. Olması gereken, ulaşmamız gereken de tam olarak bu olacaktır. Aracımızın uygulamaları tamamlandı. Teslimatımız yarın. Niçin? Biz bir gün daha fazladan tutuyoruz aracı kapalı ortamda biliyorsunuz. Burada bekleyecek. Yarın sahibine güle güle kullanmasını dileyerek teslim edeceğiz. Çünkü seramik kaplamanın bir günlük bir kürleşme ihtiyacı var. Şeffaf kaplamalarda ise altında biliyorsunuz su kullanıyoruz haliyle. Süreçlerin tümünü izlediniz. Bunun kurumasını istiyoruz. Derdimiz bu. Normalde bitmiş. Elbette ki biz hızlı bir şekilde teslim etmeyi isteriz. Ancak uygulamanın sağlığı açısından bir gün daha kapalı 
kapalı ortamda kalması gerekiyor. BMW X5 var gördüğünüz gibi. Gerçekten kötü durumda bir böyle sararmış, bozulmuş bir folyo var. Bunu söküyoruz şu an. Bunu söktükten sonra geride yapışkan falan da bırakıyor gördüğünüz gibi. Ee, söktükten sonra biz hem folyolarını yenileyeceğiz. Ön 3 parçasını yani kaput, sağ sol çamur hatta 4 parçasını ve ön tamponda folyolarını yenileyeceğiz. Diğer aksamlarda yine diğer araçlarda olduğu gibi ekstrem paket seramik kaplama uygulamamızı gerçekleştireceğiz. Böylelikle hani buradaki uygulamalarımızı da göstermiş olayım. Videonun başında söylediğim bir Mercedes R320 var biliyorsunuz. Onu ayrıca bir video olarak zaten sizinle paylaşacağız. Çok güzel uygulamalar arka tarafta devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Uygulamalarımız hakkında detaylı bilgi almak için aşağıda geçen numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Lütfen videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Aşağıda tartışalım, fikirlerimizi belirtelim. Güzel içerikler üretmeye devam edelim. Görüşmek üzere.